colegas, fechar os olhos e lembrar da escola, lembrar da sala de aula, os profs. Feche os olhos e sente como se estivesse na escola, com os colegas, na hora da meditação. Continua respirando bem fundo. Quem quiser pode cantar junto. Podem estar aqui com a gente nesse momento, online. Pode abrir os olhos bem devagar, respirar fundo. E aí, vocês sentiram como se estivesse na sala? Sim. Vocês sentem saudade desse momento de meditação? Eu sinto muita falta desse momento que a gente fazia. Lembra todos os dias a gente parava um pouquinho para respirar, né, para refletir, para conversar sobre coisas importantes, né, da nossa convivência, que infelizmente agora a gente não tá tendo essa convivência, né? Que a gente sente bastante falta dela. Mas aí a gente pode refletir na importância na importância que essa convivência tinha pra gente, né? Quando a gente sente falta, a gente percebe essa, essa importância. Porque a gente acabava aprendendo muito com os colegas, né? Muita coisa. E assim, ó, só para avisar vocês que hoje eu vou esperar mais gente entrar e no finalzinho vou combinar com vocês de a gente gravar um vídeo para os colegas, mandar uma mensagem para eles, para os que não podem entrar nesse horário que a gente tá entrando e assistindo, tá? Porque vocês podem ver, ó, tem... Mais ou menos 12 colegas aqui agora, tá? Então, tá faltando alguns. E aí, esses colegas que estão faltando, não é porque eles não querem entrar, porque eles não, não podem nesse momento, né? Talvez não tenha lá a internet nesse, nessa hora para entrar, a família não tá em casa, tá trabalhando. Aí fica mais difícil, né? Mas aí, depois, no finalzinho, que tiver todo mundo junto, a gente manda um beijo para esses colegas, eu vou gravar, depois eu vou mandar lá no grupo para eles poderem assistir, tá bom? Então, a, a prof tinha combinado com vocês uh, de corrigir, corrigir a atividade matemática, né? Todo mundo tá com atividade aí? Pode mostrar para a prof a atividade. Quem é que separou pode mostrar. Parabéns, Diogo. Yasmin, Renan. Lembrando, gente, que é muito importante que vocês já cheguem nesse momento uma atividade de vocês, tá bom? Pra gente poder corrigir direitinho, né? Que, infelizmente, a gente tem esse pouquinho tempo, mas dá pra lembrar de alguma coisa. 
Por enquanto, nós vamos fazer as correções, tá? Ainda essa semana. Uh, a partir da outra semana, eu vou começar com coisas novas, tá? É por isso que é importante vocês estarem com a folhinha de vocês sempre no momento da aula, que a Prof. manda antes, né? No grupo lá da família. Que folha é? Para poder... É de matemática, essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É de matemática. Ah, deixa eu ver. Peraí. Já vou colocar aqui para gente corrigindo, tá? A Ana quer falar alguma coisa? Pode falar, Ana. Oi, Oi Ana. Eu não tenho essa atividade. Tá, então tu vai conversar com a mãe, tá? Para te organizar com as atividades. Faz assim. Uh, pede para a mãe depois da aula me chamar no WhatsApp. Pode ser? Tá bom. Prof. Oi, Emily. Eu também não tô com atividade. Tá, ó, então e na próxima aula. Tá, tá na próxima Você... aula tem que lembrar de antes, um dia antes, pelo menos, separar, tá bom? A tá. Luísa tá com atividade? Ô, Sora, uh, tu Oi. pode mostrar qual é a atividade? Qual é a atividade? Eu vou mostrar agora e a gente já começa a corrigir, tá bom? Juntos. Eu vou, eu vou corrigir algumas e vocês vão me ajudar em outras, tá? E aí eu vou até fazer o seguinte agora. Eu vou pedir para vocês, quem quiser me ajudar na correção, tá? Para levantar a mão, que eu vou anotar os nomes aqui. Infelizmente, não dá para todos, porque não tem atividade suficiente, nem tempo suficiente para todos, né? Só que o que, que a gente vai fazer? Nos, eu vou ir anotando os nomes de quem quer e conforme surgirem as atividades, a gente vai corrigindo juntos, tá bom? Então, quem quer ajudar nas correções de hoje de matemática, levanta a mão. Quem tiver com atividade, né, para poder acompanhar junto. A Luísa, então eu vou colocar o nome da Luísa aqui já na lista para ela ajudar. Doutora. Quem mais quer ajudar? Bernardo. Doutora. Só um pouquinho. Doutora. Oi. Cael entrou agora? Cael, a prof perguntou quem quer ajudar nas na correção da atividade de hoje. Tem que estar com a folhinha para poder ajudar, tá bom? Eu sou. Só levantar a mão que eu vou no. O Renan, a Sofia, quem mais quer ajudar? Diogo não quer ajudar na correção? Pode ser, Diogo? Tá. Sofia, Renan, Diogo, por enquanto é isso. Cael não vai querer ajudar na correção? Tá sem a folhinha? Tá, então, hoje vocês vão acompanhar junto, tá? De preferência pegar um caderninho para poder ir acompanhando a atividade junto, para na próxima aula vocês estarem com a atividade, tá? Corrigida. Vou abrir aqui então para vocês. Eu vou saber. Tem que ver qualquer atividade. Conseguem ver a atividade? Está aparecendo para vocês? Sora, eu não estou vendo ali. Ó, quem tá no celular tem que clicar numa tela diferente, é uma tela que tá aparecendo uh, a morte fundamental, só que não é a minha imagem, é a imagem da atividade. Hum. Conseguiram? Sim? Fala pra ela Sim. que tá baixa. tá baixa? Conseguem ver ela? Tá Sim. Baixa? Sim. Show. Vê se eu consigo aumentar o meu volume. Tem um pouquinho em cada folha. Tem como... A senhora falou que ia mostrar... Meu volume tá todo aumentado. Dora. Só um pouquinho, gente. Tô com um problema para apresentar aqui. Vou tentar de novo. Espera aí. Essa atividade aqui, ó. Vocês conseguem ver? Vocês 
Sim? Sim, tá. Então, vamos começar lá, né, na primeira parte, porque tem Dora. três Dora. partes diferentes nessa Dora. atividade. Dora. Oi, Ana, pode falar. Uh, eu vou escrever no meu caderno, num caderninho que eu tenho aqui, por causa que eu não tenho a folha. Sora, tá. eu, eu não tô conseguindo escutar. Meu volume tá, tá no Ai, total. E não tá dando pra escutar. O da prof também tá. Será que não é um problema no teu microfone? Não, Todo mundo tá conseguindo ouvir? Sim? Fazendo sinalzinho. É, Renan, pode ser no teu microfone? Tá? Não, tá todo, tá todo aumentado já. É, o dos colegas tá... tá alguma coisa no, no teu aí, tá? Vamos tentar aqui voltar pra atividade. Lá do começo, então. Identifique centenas, dezenas e unidades, tá? Aí aqui tem alguns números, né, que são de três dígitos, ó, até mil, né? Que são números que a gente já tinha começado a trabalhar. E aí, o que, que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer o número. Só um pouquinho. Oi. Eu vou fazer no meu caderno de artes a atividade, sabe? Porque eu não tenho a folha. Tá, tá bom. Agora a prof vai explicar, e quando a prof terminar de explicar, vocês me chamam, tá? Aí eu volto pra cá, e aí vocês me perguntam, tá? Aqui. Então, esse número aqui já tá, né, identificado. Tava como exemplo na folhinha de vocês, algumas atividades, a prof colocou o exemplo, né, para vocês conseguirem entender. Uh, como a gente fez várias vezes essa atividade aqui na sala, né, não sei se vocês lembram várias vezes que a gente já tinha feito a separação das centenas, dezenas e as unidades. E aqui, ó, eu coloquei um quadrinho para a gente colocar o um número e tentar diferenciar, tá? Então, é importante a gente começar pela unidade, tá bom? Vamos colocar a unidade, que é o 7, lá no cantinho. A gente começa sempre aqui, ó. Aí a gente pega a dezena e coloca aqui. E a centena aqui. Então, fica mais fácil né, a gente separar esse número ou colocar em cima o C, D, U, para a gente identificar. Ó. Aqui fica assim, né? Três centenas. Quatro dezenas. E sete unidades. Agora, o 811, eu vou pedir ajuda da Luísa, que já está anotado o nome dela aqui. Então, a Luísa pode ligar o microfone dela. A dela, Lu? Acho que, ela, acho que ela saiu. Não, isso, tá? A Luísa Pereira só. A outra Lu, acho que saiu. Deixa eu ver quem mais é que está na lista. Sora. Oi. 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 Ah, a Luísa tá ali. Agora sim apareceu o Lu para prof. Ah, Vamos de essa, então, junto. Ah, a nossa internet tá ruim. Oi? Pode repetir, Lu? Chora, eu não tenho essa folha. Aí acompanha num caderninho, tá bom? Tá bom. Acho que a Lu tá com problema na internet, então depois eu peço pra ela me ajudar e eu vou pro Bernardo. O Bernardo conseguiu resolver... Chora, eu achei aquele... a minha folha. Tá. B, tudo bom, B? Sim, tu conseguiu resolver o problema que estava no microfone na última aula? Vamos ver, eu vou ligar aqui para ti. Não consigo te ouvir, fala bem alto. Uh -uh, o prof não consegue te ouvir. Faz assim, então. Aqui no chat, coloca a resposta da, da atividade ali. Como que fica 811, Tá? Pode colocar aí no chat. Como que ficaria? Vou esperar.
Pode colocar. Como é que tu, tu colocou o 811 ali escrito na tua atividade? Pode colocar no chat. Não está conseguindo bem. Tá? Uhum, vou esperar. Enquanto o B vai colocando a resposta do 811, a prof vai fazendo junto com vocês, tá? A outra ali, que é 632. Então, vou separar aqui o 632... E aí a gente vê que a centena é o número 6, a dezena é o 3 e o 2 é a unidade. Então a gente já pode colocar aqui. 6 centena. O Bernardo respondeu. Tá, já vou pegar aí, tá? 3 dezenas. E 2 unidades. Vamos ver a resposta do B. Muito bem, B. Parabéns. Certinho. Então, eu já vou colocar aqui também. Uma dezena. E uma unidade também. Aí vocês já podem corrigir aí na folhinha de vocês. Essa aqui da parte de baixo, tá, a gente vai fazer de outra forma. Vou dar um tempinho para vocês corrigirem. Tudo certo? Todo mundo conseguiu? Bem facinho, né? Tá, a Ana vai anotando como a gente combinou, tá bom, Ana? E agora, como que a gente vai resolver as operações? Para não demorar muito, tá... A prof vai corrigir uma, aí eu vou passar para alguém me ajudar a corrigir a outra e assim por diante, tá bom? Vocês já podem ir para a segunda parte da atividade, tá? Só que assim, ó, ela tá aqui na folha, né? Eu coloquei ela aqui para ficar mais fácil. Tá um pouco lento aqui para a prof hoje, mas a gente vai se entendendo aos pouquinhos, né? Hoje eu estou na escola de novo. Até sexta-feira, eu acho que eu vou vir aqui na escola. E aí, a partir da outra semana, eu vou fazer em outro lugar, né? Porque estava se organizando e tudo mais. Eu venho aqui e morro de saudade de vocês. Porque eu lembro de vocês, né? Não está aparecendo aqui. Deixa eu ver. Agora foi. Todo mundo consegue ver? Pode ligar o microfone para responder. Viu, mãe? Sim, senhor. Eu achei a minha folha aqui. Então tá bom. Pode corrigir junto com a gente. Então, o primeiro cálculo ali, vocês podem ver na folhinha de vocês, tá 103 mais 101, né? Então, como que a gente vai corrigir, tá? Casinha por casinha, devagarinho, uma eu vou fazer, outra algum colega vai me ajudar, tá bom? Então, começando aqui. 3 mais 1. Se eu tivesse utilizando o material dourado, né, eu poderia pegar três pecinhas... 
E colocar ali na minha mesa, o material dourado, né? Como a gente tá fazendo por aqui, eu vou colocando aqui na tela para vocês verem. Então, eu tenho três pecinhas e preciso de mais uma pecinha. Então, eu coloquei aqui. Aí, no total, fica um, dois, três, quatro. Zero mais zero, como a gente sabe, né? Sempre o resultado zero. E um mais um, eu também posso pegar as pecinhas e colocar um mais um. Né? Que dá o total. Dois. Muita gente da nossa turma já consegue fazer né, essa continha aqui, um cálculo mental, sem precisar usar pecinha, né? Agora, nessa próxima conta aqui, 220 mais 128. Deixa eu ver quem pode me ajudar. Tá na lista. A Sofia, próxima aqui da nossa lista, para me ajudar. Então, Sofia, 220 mais 128, qual foi o resultado que tu achou? Pode falar. 348. 348. Muito bem, ó. 0 mais 8, né? 8. 2 mais 2, quanto é que é, Sofia? Pode deixar também o microfone desligado enquanto tu me ajuda. 4. Muito bem. 2 mais 1? Um? 3. Muito bem, ó. 348. A gente pode usar... As pecinhas e também fazer cálculo mental, porque são continhas bem fáceis, né? 2 mais 1, um, 3, 2 mais 2, 4. E 0 sempre mais um número, é ele mesmo, né? Um número. Agora a próxima eu vou corrigir, depois um colega vai me ajudar, tá bom? Vocês estão vendo a imagem? Sim? Tá. 2 mais 1 um, também, posso usar as pecinhas. Tenho 2 aqui, posso colocar 2... Mais um, quanto que fica? Um, dois, três. Três mais três. Aí eu já tenho que colocar mais pecinhas, né? Eu posso colocar só três e contar já com três. O meu também posso colocar três mais três. Então dá para fazer devagarinho, né? É bem difícil de... A gente lembrar resultados grandes, assim, a gente vai fazendo pouquinho a pouquinho. Um, dois, Ô, senhor, três. embaixo é, é, é 351. Não é 351. É 331. Não é 331, é 351. Vou dar uma olhadinha aqui. Tá, vou dar uma olhada aqui, vamos ver. É verdade, 351. Então, vou trocar aqui. 351. Ainda bem que a gente não fez essa ainda, né, Renan? 3 mais 5. Posso usar as pecinhas também? 3 pecinhas mais 5. Que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total. Quatro mais três. Então, posso usar as quatro pecinhas, né? Mais três. Fica quatro. Aqui eu não, não, não preciso contar, porque eu já contei, né? Então, não preciso voltar para cá. Quatro, cinco, seis, sete. E a gente consegue descobrir o resultado desse número bem grande, né? Fazendo aquelas continhas simples que a gente já conhece. Ó. Vocês já podem corrigir essa. Agora a próxima. Professora, eu corrigi as minhas antes de começar a aula. Pode ser também, né? Uh, agora a próxima, o Renan, que está ali na lista, vai me ajudar. 662 é mais 109. Qual foi o teu resultado? Pode ligar o microfone. 771. 771? Sim. 
Ah, muito bem. E por que que deu esse resultado de 1 aqui do 2 mais 9? Tu, tu lembra quando tu fez? Quando que é 9 mais 2? O 1 lá em cima e o 2 desceu. O, e o 1 desceu. O dois ah, mais... entendi. Então, subiu lá para o 6 o número 1, é isso? Sim. Porque 2 mais 9, né, Renan? 2 mais 9 dá 11. A gente não pode pegar o 11 e colocar ele aqui, né? A gente tem que subir, porque aqui embaixo na casinha só pode um número, né? Não pode dois. Então, quando sobra, vai lá para cima a dezena, né? O 11, como ele tem uma dezena, que é 10, vai subir um. Então, aqui como se tivesse um. Seis mais um é quanto, Renan? Hã? Seis mais um. Seis mais um é quanto? Porque tem um aqui em cima, né? Sete. Isso aí, muito bom. Agora, quanto que é? Sete. 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 Muito bem. Isso aí. Todo mundo corrigindo. Agora, a próxima, a prof. vai corrigir, tá? Usando também aqui as pecinhas, eu posso fazer um cálculo mental também. Alguém quer falar? Levanta a mão para falar, tá? Ana. Não, não quer falar nada, Ana. Oi, Ana. Cálculo isso, mas eu tava na primeira pergunta da, 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 dos cálculos e uma internet ca, caiu e não conseguiu copiar. Tá, a prof, lembra que a prof falou que todas as nossas aulas vão ser enviadas para vocês corrigirem depois num horário melhor e para aqueles colegas também que não conseguem acompanhar assim. Então, vai, uh, até nessa sexta-feira a prof vai enviar desde lá do começo que a gente já fez, tá bom? no grupo, e aí pode acompanhar por ali, tá, Ana? Voltando lá para a atividade. Alguém ficou com alguma dúvida? Ou pensou de outra forma? Ah, prof, eu resolvi dessa forma. Ninguém? Tá. Então, essa conta aqui eu vou corrigir, a próxima colega me ajuda. 7 mais 5. Se eu já tenho 7, né, eu posso colocar... 7 na minha cabeça, eu não preciso botar sete pe pecinhas, ó. Estão me vendo? Estão me vendo? Estão vendo a tela? É menos! Deixa eu voltar ali. É menos! É. Essa acho que ainda é demais. É que na minha tá de menos! Na minha, na minha também tá de menos. É pra eu voltar lá. Da minha também tá de menos. É de menos mesmo, tá errado aqui o sinalzinho, a gente vai arrumar. Tá. 827 menos 125. Então, o que, que a gente pode fazer nessa daqui? É mais importante ainda que a gente use as pecinhas para que a gente se entenda, né? Então, a gente nem precisa colocar o sinalzinho de menos se a gente tá usando as pecinhas. A gente coloca o que a gente precisa... E tiro o que a gente não precisa, né? Então, são 7 menos 5, ó. Todo mundo conseguindo ver. Então, numa, no meu material dourado, né? Como se eu tivesse com ele, eu vou lá e vou colocar... Pegar sete pecinhas do meu material dourado. E quantas eu tenho que tirar das sete? Eu que tenho sete. Quantas eu tenho que tirar? Cinco, né? Então eu vou lá e tiro cinco. Sora. Oi. Sete eu já cinco. fiz essa atividade, tá? Tá bom, corrige junto com a gente, tá? Tá. Dois menos dois, né? Do um número menos, menos ele mesmo, zero. E oito menos um, também bem facinho. 7. Então, a gente nem precisa pegar as pecinhas, a gente pode fazer como cálculo mental, ó. Ô, Sora. Ah, não, já botaram. Essa aqui é de menos também, né? Essa aqui tá certa, de menos. 780 menos 432. 
Então, uh, o Diogo, ele pode me ajudar nessa. Senhor! Diogo? Senhor! Oi, Renato. Olá! 612 menos 612 menos 613 pulou. Vou procurar aqui então. Tá. Pode me repetir a conta? Pode é 612 menos, menos 613. Professora, o Kael te desativou o teu som. Ah, é alguém que eu quero também. Põe aqui, Maninho, põe aqui. Cadê a cara da professora? Nem tá ali, ela saiu fora. Sim. Meu. Não. Viu, Sora? Eu. Onde é que... Tem que cuidar pra não desativar o som da prof, né? A Sofia também diz, uh, desligou a roupa de outra pessoa. Ah, é que às vezes a gente acaba se confundindo, né? Sem querer. Então, vamos fazer essa aqui. O Diogo, 612 menos 603. Quando que deu o teu resultado, Diogo? Pode ligar o microfone. 9. 9. Um número bem curto, né? Um número bem grande. Como que tu chegou nesse resultado, Diogo? É. 2 menos 3. Daí não dois tem como eu tirar 2 de 3. Isso aí. Daí, é. daí eu tive que pegar emprestado. Muito bem. Então, o 2, ele com gentileza vai lá no 1, um, né? E pede emprestado. Então, o um, 1, como tem só um, ele fica 0, né, Diogo? E o 2 fica. 12, né? E aí, 12 menos 3 deu quanto? 9. E o 0, porque ele virou 0, né? E o 0 menos 0? 0. Isso, 6 menos 6? 0 também. Zero. Correto, é o resultado do Diogo. Agora, a próxima... Também aqui são cálculos mentais facinhos de fazer, ó. Todo mundo tá vendo? 891. Essa é de menos também, né? Senhor, é demais, tá aparecendo pra mim que é demais, tava aparecendo? Vou dar uma olhadinha. É de menos, é a última continha ali que a gente tem que resolver. Oitocentos e noventa e um menos cento e um. Um cálculo mental fácil também, ó. Um menos um, né? Zero. Nove menos zero, nove. E oito menos um, sete. Então, vocês já podem corrigir né, na folhinha de vocês. Tudo certinho nessa primeira parte? Sim? Então, tá bom. Tá fácil, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Logo em seguida que a gente terminar essas correções de matemática de hoje, a gente vai começar na próxima, na outra semana, a gente vai começar a multiplicação. Então, já fiquem preparados, né? Estejam na aula, porque é um conteúdo novo. Nós vamos aprender toda a tabuada. Então, por enquanto, a gente está corrigindo. Ó, vem os olhões, ó. Enquanto a gente está corrigindo, tá bom? Ô, senhor, eu tô corrigindo. No meu Aí, a gente quarto. vai vendo ainda a edição que vocês já sabem muito bem, né? E por isso a gente vai partir mais adiante para multiplicação. Oi, Kael. Eu tô corrigindo na, num caderninho bem pequeno que eu tinha aqui em casa e numa folha toda branca. 
Tá bom. Aí depois tu tenta procurar a tua folha para te corrigir, tá? Porque essas atividades, gente, elas vão contar com a presença de vocês nesses dias que não teve aula, né? Então, elas contam com a presença. Por isso que é importante a gente pegar na escola, fazer atividade. Voltando lá, então tem ali algumas histórias matemáticas, né? Nas histórias matemáticas, para a gente resolver, Sim. a gente tem que ter bastante atenção. Fala. Faltou uma continha. Qual faltou? 780. Menos. Menos. 432. Eu acho ela aqui, ó. Achei. Vou fazer rapidinho, então, para a gente poder passar para a história matemática, tá? Tá. 0 menos 2. E agora, como que eu vou tirar 0? 2 do 0. Eu não posso, né? Então, com gentileza, eu peço lá para o 8. O 8, ele vai virar um 7, né? E esse número vai virar um 10. 10 menos 2 é igual a... O Renan pode me ajudar, que ele já estava aqui me ajudando nessa? Qual, qual é o resultado que deu para ti, Renan? 748. 748. 348. Tá. Então, 10 é menos 2 é igual a 8, né? E esse... Errado. 348. Eu falei errado. Tá, 348. Sim. Ó, tem aqui. Tá, tá. Então, o 8, ele virou 7 porque não testou 1, né? E a gente faz o 7 menos 3, né? Então, a gente pode colocar o 3 na cabeça para chegar no 7. É muito mais fácil que a gente pegar 7 e tirar 3, quer ver? 3, 4, 5, 6, 7. Deu 4. E o 7 menos 4, bem parecido aqui. Ó. Vocês estão vendo que o 7 menos 3 aqui, o resultado 4, é o contrário do 7 menos 4? E deu o resultado 3? Então, aqui é uma estratégia também. Ó. Se a gente sabe que acontece isso, tirando 3... Então, tirando 4, vai ficar 3. É uma estratégia, a gente não precisa nem contar se a gente tiver essa estratégia, que é bem legal de fazer também. Agora, nós vamos para a história matemática. E eu vou pedindo a ajuda de vocês, tá? Para fazer essa história matemática, eu preciso, a primeira coisa que eu vou fazer é ler com muita atenção, né? Desde o comecinho ali. Melissa comprou 100 camisetas para a sua loja de roupas e 120 calças... Quantas roupas ela comprou no total? Então, o que, que eu tenho que fazer numa história matemática? Eu tenho que ir lá e procurar os números e circular esses números ou pintar eles para eu saber quais números eu vou usar para a minha conta. Então, primeira coisa, eu vou circular os números. Depois disso, eu vou descobrir se essa conta é de mais ou se ela é de menos. Como que eu vou descobrir isso? Né? Aqui, ó, ela comprou 100 camisetas e 120 calças. Se ela tivesse tirado, né, 120, 100 de 120 ou 20 de 100, não. Ela adicionou, porque ela colocou o E. Quando, geralmente, quando tem o E, porque a gente está adicionando, ó, 100 camisetas e 120 calças. Então, eu já posso ir colocando, ó, aqui nas, nas casinhas, ó. Começando pelo zero, né, A gente começando da direita consegue se organizar melhor, ó. E o zero embaixo do zero, o dois embaixo do zero, e o C, o. Uh, quem é que quer me responder o resultado dessa conta? Bernardo, pode colocar no chat. 220 peças, Sora. Maria, sabe o que está que acontecendo? Eu não estou conseguindo te ver bem, por isso que eu não, não te vejo levantar a mão. A tua câmera, ela tá muito pra baixo. Tá desligada, mãe. Não tá desligada. Tá ligada. Mas como é que tá? Ai. A Maria responde essa, Ô, tá senhora, bem? A minha câmera tá ligada. Eu não desliguei a minha câmera. Ah, não, ela tá desligada. Só que eu não consigo te ver muito bem. Tu tá muito embaixo da câmera, entendeu? Tá. Aí, pra levantar a mão, eu vou bem a mão que eu te vejo, tá? Isso aí. Então, a Maria responde essa, depois o B responde outra, tá? Maria. Peraí. 
220, parabéns, né? 0 mais 0, 0 mais 2 e 1 um mais 1, um, quanto que dá aqui, Maria? 2. 2. Isso aí, parabéns. Então, todo mundo já pode corrigir lá a continha. Tem como 220 certinho. Agora nós vamos para a próxima história matemática que me deu fome, que fala de brigadeiro. Então, uh, deixa eu ver quem aqui vai querer me ajudar. Pode ser o B, né, que ele tentou me ajudar ali na última. E aí, tu vai me ajudando pelo chat, B? Pode ser? Tá. Depois a Sofia e depois a Emily, tá, Emily? Aqui. Então, Andréia comprou 80 brigadeiros e 50 beijinhos para a sua festa. Quantos docinhos tinha para a sua festa no total? Então, a primeira coisa, como eu já tinha dito, né? Circular os números e tentar descobrir se é adição ou se é subtração. Ó, Andréia comprou 80 brigadeiros e 50 beijinhos. Então, ela está adicionando uns 80 brigadeiros mais 50 beijinhos para a festa dela. Né? Então, ela vai dar uma festa bem grande, precisa ter bastante coisa. E ela está adicionando, está comprando. Então, a conta é de adição. Eu vou começar lá pela unidade do 80, que é o zero, e a dezena, que é o 8. Por isso que é importante a gente saber decompor, porque na hora de montar a conta, fica muito mais fácil, né? Então, a unidade do 50 é o zero, e a dezena, 5. Bernardo, pode colocar o resultado para nós no chat? Na tua conta. A Luísa pode fazer com nós depois a Pereira, que ela não respondeu nenhum ainda, né, Lu? Pode ser? Pode me ajudar na próxima, Luísa Pereira? Sim? Tá me ouvindo? Eu não consigo te ouvir, Lu. A Yasmin também não me ajudou, estava com um problema do microfone semana passada, na segunda, né, Yasmin? Conseguiu arrumar? Sim? Tá bom. Então, tu vai me ajudar depois, tá? Não conseguiu? Hum, vamos ver depois, então. Conseguiu, B, colocar o resultado? Não está aparecendo aqui no chat para nós o resultado, ó. Vamos lembrar como está lá. 80 mais 50. Você é pouco feijão para mim? Bernardo. Não, pronto, eu não tenho, baixinho. Ah, não tem? Não. Tá, é, eu não tô conseguindo acompanhar o B, o resultado aqui não, não entrou no chat ainda, tá? Não, era, então, deixa eu responder. Pode responder, Maria, pode me ajudar. E aí o B, depois... É 130 outra docinhos, Oi. É 130 docinhos. Isso. Zero aqui, né? Uhum. Unidade zero. Oito mais cinco. Quanto que dá oito mais cinco, Maria? Dá treze. Treze. Aqui, na verdade, um ele vira centena, né? Mas como a gente não precisar colocar ali... Ele fica aqui como centenas, 130. Parabéns, Maria. Essa daqui é um desafio. Quem conseguiu fazer essa aqui levanta a mão? Dos carrinhos. A El conseguiu? A Yasmin conseguiu também, o réu também. Vai me ajudar que não me ajudou ainda. A Luísa Pereira ainda não ajudou. A Yasmin... Senhora, consegui Sofia, fazer. Gente... Pode ser? Quê? Senhora, não. A gente vai deixar o que não, não é quatro carros, tá, tá bom? Tá bom. Senhora, não é, é quatro carros, é três carros. Pronto. Então, esse desafio, por que, que eu coloquei esse desafio aqui para vocês? Porque a gente vai entrar na multiplicação, como eu já falei, né? E essa continha, ela parece que é demais, mas ela também pode ser uma conta de multiplicação. 
Porque quando a gente tem os números todos iguais e a gente consegue somar eles dessa forma, a gente consegue uma conta de multiplicação, né? Então, eu vou mostrar para vocês na forma de soma e também como ela poderia ser na forma de multiplicação para vocês já ir conhecendo a multiplicação, tá bom? Ó, então, o João, ele tinha três carros. Então, para ficar fácil para mim, eu posso ir lá e desenhar os três carros, né? Cada carro com quatro rodas. Então, fazendo o desenho, eu me acho que consigo me achar melhor, né? Tem vezes Vamos contando aí. quatro, dá doze. Porque tá, como conta... é que ela fez aí a conta? Não, mamãe, eu sei aqui, ó. Tem vezes contando quatro, dá doze. Então, no total, foi doze rodas que o João tinha. Três carros. Seu... Tá. Uh, aqui. Então, esses três carros eu posso fazer o desenho para ficar fácil, né? Mais fácil para entender. Então, se, quando vocês souberem as contas de multiplicação, nem vai precisar fazer o desenho. Vocês já vão saber a resposta fazendo três vezes quatro, né? Então, aqui eu tenho três carros vezes três carros vezes quatro rodas. E aí eu vou somar as quatro rodas de cada um. Quatro mais quatro, oito mais quatro. 12. Eu ouvi a Maria respondendo e a Maria estava certíssima, tá, Maria? Então, é basicamente isso aqui é uma conta de multiplicação, que ficaria assim, ó. Três, né, três carros vezes, carros vezes quatro rodas, igual a 12 rodas. Então, quem conseguiu fazer essa, já sabe que está preparado quando chegar a multiplicação, né? Isso aí. Sônia, eu estudei e eu consegui responder. Parabéns, Maria. Isso aí, né? A gente vai estudando. Uh, vocês assistiram os vídeos que a prof mandou? Vocês gostaram? Como é que foi? Sônia, eu consegui ver o link das outras Bom, aulas que eu não consegui. A prof vai mandar na sexta-feira, tá, Maria? Tá bom, Tudo Sônia. junto para vocês conseguirem se organizar melhor. Então, uh, já está terminando aqui, vou fechar a atividade. Tinha um link também, né, gente? Para vocês acessarem. Um site. Vocês conseguiram acessar esse site? Sim. Matemática? Uhum. Aqui no site. Vou mostrar para vocês quantas continhas tem que vocês podem ir ali fazer. Lembrarem do que já foi estudado e ali dar uma olhadinha, né? Quem quiser também fazer outras continhas do segundo ano, pode fazer. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Maria. Aí vocês vão lá na guia do terceiro ano e tem várias atividades para vocês fazerem. Ó. Quem estiver em casa, estiver um pouco entediado, né? Com pouca atividade, quem já terminou tudo... Pode entrar nesse site, né, ver quais atividades ali eu sei, ó. Será que eu sei os números até mil, então eu posso fazer? Né? Posso comparar números até cem? Essas a gente já fez. Multiplicação a gente ainda não chegou, né? A gente vai começar agora. A gente pode comparar números. Contas de edição até dez, essa aqui é fácil para vocês fazerem, ó. Né? De 10 em 10 até 20, tem até 100 também. Prof. Então, para quem uh, terminou as atividades, pode ir acessando os sites, né? Uh, para ir fazendo essas. Raças. Quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, mais a gente aprende, né? Vou desligar aqui a gravação, para a gente conversar Prof. um pouquinho.